പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂള് മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പാർട്ടാണ് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് യൂണിവേരിറ്റി അനാലിസിസ് യൂണിവേരിറ്റി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ സിംഗിൾ വേരിയബിളിൻ്റെ ഡാറ്റയുടെ സിംഗിൾ വേരിയബിളിൻ്റെ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനും അതിൻ്റെ എക്സാമിനേഷനുമാണ് യൂണിവേരിയറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയും ബൈ വേരിയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഇറ്റ്സ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ സ്റ്റെപ്പിൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ സ്റ്റെപ്പാണ് ഹെൽപ്പിംഗ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജൽ ഒരു ഇൻഡിവിജൽ വേരിയബിളിൻ്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് ഉപകാരപ്പെടും മാർക്സ് യൂണിവേരിറ്റി അനാലിസിസ് ആണ് ഇനി ഇതിൽ ഫ്രീക്വൻസി ടാബിൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫ്രീക്വൻസി ടാബ്ലർ ടാബ്ലർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിളിൻ്റെ ടാബ്ലർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഈച്ച് ഡിസ്റ്റിങ്സ് വാല്യൂ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഇൻ ദ ഡാറ്റ സെറ്റ് ഓരോ വാല്യൂവിന് നേരെയുള്ള ഓരോ വാല്യൂന് എത്ര കൗണ്ട് ഉണ്ട് എത്ര ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കാം ദിസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഇതാണ് വാല്യൂ ഇതാണ് വേരിയബിൾ അതിൻ്റെ പത്ത് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് എന്നുള്ളത് എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് ഇനി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ വേണമെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ടാബിൾ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അതിലുള്ളതാണ് ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൻ ഒജീവ് പൈ ഡയഗ്രാം ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൻ ഇസ് എ ഗ്രാഫ് ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ സെറ്റ് ഡാറ്റ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ പ്ലോട്ടിംഗ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻ്റർവെൽ ഓൺ ദ എക്സ് ആക്സിസ് അഗേൻ ദർ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഓൺ ദ വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് കണക്ടിംഗ് ദിസ് വിത്ത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി പോളിംഗ് ഒരു ക്ലാസ് ആണ് എടുക്കുക ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുക സീറോ ടു ടെന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് എടുക്കുക ആ മിഡ് പോയിൻറ്റിന് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക സീറോ ടു ടെന്ന് മാർക്ക് വാങ്ങിയാൽ നാലാളുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചിന് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക നാല് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈ ആക്സിൽ നാല് നേരെ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൽ മിഡ് പോയിൻ്റ് എടുക്കും വൈ ആക്സിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എടുത്തിട്ടാണ് വരയ്ക്കൽ ഇതേപോലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇനി ഒജീവ് ഒജീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഡാറ്റ സെറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർ ബ്ലോട്ടിംഗ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഈച്ച് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ അപ്പർ ക്ലാസ് ബൗണ്ടറി ഓൺ ദ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയാൻ ഇത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യും ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഒന്ന് അടുത്തത് മൂന്ന് ആറ് പതിനാറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യൽ ഇത് ഇത് രണ്ട് തരമുണ്ട് ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഒജീവും മോർ ദാൻ ഒജീവും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് പൈ ഡയഗ്രാം പൈ ഡയഗ്രാം ഓർ പൈ ദാർട്ട് ഈസ് എ സർക്കുലർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഗ്രാഫിക് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു സ്ലൈസസ് ടു ലിസ്റ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് അതിന് നമ്മൾ കേക്ക് പൊറിക്കുന്ന പോലെ സ്ലൈസ് ആക്കിയിട്ട് തരംതിരിക്കും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചാണ് സ്ലൈസ് ഈച്ച് സ്ലൈസ് റെപ്രസെൻറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് ദ വോൾ ഡാറ്റ സെറ്റ് വോൾ ഡാറ്റ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് ഇതിലുണ്ടാവുക അതിലെന്ത് ചെയ്യും ഓരോ സ്പെസിഫിക് കാറ്റഗറിയോ ക്ലാസ് ഒക്കെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്ലൈസ് ഇതാക്കാം നമ്മളൊരു വീട്ടിലൊരു കേക്ക് മുറിക്കുമ്പോൾ വലിയവർക്ക് വലുത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ വലിയ അളവുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി വലുതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവിലായിരിക്കും ഓരോ സ്ലൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇതായിരിക്കും പൈ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇനി അടുത്തത് അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു ആസ് എ മീൻ ഇതിനെ നമ്മൾ മീൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂ ഇതിനെ നമ്മൾ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിലെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആവറേജ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂവിന് എന്ത് ചെയ്യും ആഡിങ് അപ്പ് ഓൾ ദ വാല്യൂസ് ഇൻ എ ഡാറ്റ സെറ്റ് ദെൻ 
ഇതിന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം ഇനി മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ് മോഡ് ഇസ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഒക്കെ ഇൻ ഗിവൻ സെറ്റ് ഒരു ഗിവൺ സെറ്റിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏത് നമ്പർ ആണോ ഏത് വാല്യൂസ് ആണോ ഉള്ളത് അതിനെന്ത് പറയാം മോഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഇനി ചില കേസിൽ മോഡ് നമുക്ക് ഇൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മോഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീ ഡിസ്ക്രി സീരിയസിലും കണ്ടിന്യൂ സീരിയസിലും ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എടുക്കുക അതിന് നമ്മൾ മോഡ് മോഡൽ വാല്യൂ എന്നൊക്കെ പറയും നമുക്ക് ചില കേസിൽ മോഡ് ഡിഫൈ ഇൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും ആ കേസിൽ ത്രീ മീഡിയൻ മൈനസ് ടു മീൻ ഇനി ഹാർമോണിക് മീൻ ഹാർമോണിക് മീൻ ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഇതൊരു സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിലെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ആസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഓഫ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ്റെ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എന്താണ് സിഗ്മ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ഇത് നേരെ തിരിച്ചിടുക എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എക്സ് ഈ എക്സ് എന്താണ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂ അപ്പോൾ എക്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ബൈ എക്സ് ആക്കണം എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ് ഇനി ജോമെട്രിക് മീൻ ജോമെട്രിക് മീൻ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിലെ വാല്യൂ ആണ് ഇത് നിറയെ കാൽക്കുലേറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ടു ഗതറായ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂ ദെൻ ടേക്കിംഗ് എൻത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു വാല്യൂ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിനെയും എൻത്ത് റൂട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വാല്യൂ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് മീൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ജോമെട്രിക് മീൻ എന്ന് പറയും ജോമെട്രിക് മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൻറ്റി ലോക് ഓഫ് സിഗ്മ ലോക് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇനി മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ ഡിസ്പേഷൻ ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിസ്പേർഡ് ഓർ സ്പ്രെഡ് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് ഡിസ്പേർഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുക എത്രത്തോളം വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കിടക്കുക എന്നുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഡിസ്പേഷൻ മീൻസ് ദ എക്സ്റ്റൻറ്റ് ടു വിച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റ ഈസ് ലൈക്ലി ടു വേരി അബൌട്ട് എൻ ആവറേജ് വാല്യൂ ആവറേജ് വാല്യൂൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം സ്റ്റേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡിസ്പേഷൻ ഹെൽപ്പ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഡാറ്റ ഡാറ്റയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ അത് ഉപ ഉപകാരപ്രദമാണ് ഇതിൽ അബ്സലൂട്ട് മെഷർമെൻ്റ് ഉണ്ട് റിലേറ്റീവ് മെഷർമെൻ്റ് അബ്സലൂട്ട് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സലൂട്ട് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെം ക്വാണ്ടിഫൈ ദ എക്സ്റ്റൻഡ് വിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡാറ്റ പോയിന്റ് ഡാറ്റ സെറ്റ് ഡിവിയേറ്റ് ഫ്രം ദ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് എത്ര ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ടിപ്പിക്കലി ദ മീൻ ഇത് നമ്മൾ എടുക്കൽ അബ്സലൂട്ട് മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കൽ നമുക്ക് തന്ന ഒറിജിനൽ ഡാറ്റയിൽ നിന്നാണ് നാല് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അബ്സലൂട്ടിലുള്ള റേഞ്ച് സ്റ്റാൻഡർഡ് ഡിവിഷൻ ക്വാർട്ടർ ഡിവിഷൻ മീൻ ഡിവിഷൻ ഇനി റിലേറ്റീവ് മെഷർമെൻ്റ് ഉണ്ട് റിലേറ്റീവ് മെഷർമെൻ്റ് ഇസ് എക്സ്പ്രസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് വേരിയബിലിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ സെറ്റ് റിലേറ്റീവ് ടു റഫറൻസ് പോയിന്റ് ഓഫൻ ദ മീൻ ഓർ ആവറേജ് ഇതൊരു റഫറൻസ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ സെറ്റ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആവറേജ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ഇത് കണ്ടെത്തുക ലൈക്ക് അബ്സലൂട്ട് മെഷർ റിലേറ്റീവ് മെഷർ ഡിസ്പേഷൻ ആർ ഡയമെൻഷൽ മേക്കിംഗ് ദം യൂസ്ഫുൾ ഫോർ കമ്പയറിംഗ് വേരിയബിലിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ സെറ്റ് ഡാറ്റ സെറ്റ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കമ്പാരിസൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതിൽ ക്വാപ്ഷൻ ഓഫ് റേഞ്ച് ക്വാപ്ഷൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ ക്വാപ്ഷൻ ഓഫ് ക്വാർട്ടർ ഡിവിഷൻ ക്വാപ്ഷൻ ഓഫ് മീൻ ഡിവിഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ റിലേറ്റീവ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇനി റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അതിൽ അബ്സലൂട്ട് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് മൈനസ് എല്ലും ക്വാപ്ഷൻ ഓഫ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് മൈനസ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് പ്ലസ് എൽ ആണ് ഇനി ക്വാർട്ടർ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഹാഫ് ഡിഫ് ഡി ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ക്വാർട്ടേൽ അപ്പ് ദർ ആർ ത്രീ ക്വാർട്ടേൽസ് ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ ഇതിൽ അപ്പർ ക്വാർട്ടേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ത്രീ ആണ് ലോവർ ക്വാർട്ടേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു വൺ ആണ് ക്യു ത്രീ മൈനസ് ഡിവൈഡ് മൈനസ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അപ്പർ ക്വാർട്ടേൽ ലോവർ ക്വാർട്ടേൽ ക്വാർട്ടർ ഡിവിഷൻ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ക്യൂ ഡി ഇതിനെ നമ്മൾ ക്യൂ ഡി എന്ന് പറയും ക്യൂ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പർ ക്വാർട്ടേലും ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നത്
കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഈസ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ആൾ ദ ഡാറ്റ വാലിസ് ഐഡന്റിക്കൽ ദൻ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് വേരിയൻസ് ഈസ് സീറോ ഐഡന്റിക്കൽ ആണെങ്കിൽ വേരിയൻസ് എന്തായിരിക്കും സീറോ നോൺ സീറോ വേരിയൻസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ടു ബി പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡ് ഡിവിഷൻ്റെ സ്ക്വയറിനെ എന്ത് പറയാം വേരിയൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ ഇനി കോപ്ഷൻ്റെ ഓഫ് വേരിയേഷൻ കോപ്ഷൻ്റെ ഓഫ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ്റെ റിലേറ്റീവ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് റിലേറ്റീവ് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരന് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാർ തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുക കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ഇതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യല് കോപ്ഷൻ്റെ വേരിയേഷനാണ് സി ബി ഇസ് ഇക്കൽ ടു എസ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ മീൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ലോറൻസ് കറവ് ലോറൻസ് കറവ് കണ്ടുപിടിച്ചത് മാക്സോ ലോറൻസ് ആണ് ഇത് വേരിയേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്ത് ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്തിലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇനീക്വാലിറ്റി ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്ത് ഇത് കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്തിലെ ഇനീക്വാലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാണ് ബിറ്റ്വീൻ കൺട്രി ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈംസ് ഇതാണ് ലോറൻസ് കർവ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ആ ബ്ലൂ ലൈൻ ലൈൻ ഓഫ് ഇക്വാലിറ്റി ആ റെഡ് ലൈൻ ലോറൻസ് കർവ് അതിനെ ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴും ബ്ലൂ ലൈൻ ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴും ഇനീക്വാലിറ്റി കൂടാണ് ബ്ലൂ ലൈനിലാണ് റെഡ് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ഇനീക്വാലിറ്റി ഇനി ഗിനി ഇൻഡെക്സ് ഗിനി കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം അക്രോസ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഇറ്റാലിയൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷൻ കൊറോഡ ഗിനി നയൻറ്റീൻ ട്വൽവ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ യൂസ് ഗോജ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഇനീക്വാലിറ്റി മെഷർ ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലെസ് കോമൺലി വെൽത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എമങ് എ പോപ്പുലേഷൻ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയാം സീറോ ടു വൺ ആണ് സീറോ റെപ്രസെൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഈക്വാലിറ്റി വൺ റെപ്രസെൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഇനീക്വാലിറ്റി സീറോ ആണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ഈക്വാലിറ്റി ആണ് വൺ ആണെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഇനീക്വാലിറ്റി വാലിസ് ഓവർ വൺ ആർ തെരഞ്ഞെടുക്കലി പോസിബിൾ ഡ്യൂ ടു നെഗറ്റീവ് ഇൻകം ഓർ വെൽത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഗിനി ഇൻഡെക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് മെഷർ ചെയ്യൽ ഇനി സ്ക്യൂനസ് സ്ക്യൂനസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ലാക്ക് ഓഫ് സിമ്മെട്രി ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ സിമ്മെട്രി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്യൂനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആ ഫ്രീക്വൻസി കറവിൻ്റെ ഷേപ്പ് തരുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഇതിൽ നിന്ന് തരും വെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോട്ട് സിമ്മെട്രിക്കൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിമ്മെട്രിക്കൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്ക്യൂഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും സ്ക്യൂനസ് ടെൽസ് അബൌട്ട് അസിമെട്രി ഓഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ അസിമെട്രി അത് തരും നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ സിമെട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും സിമെട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മാർക്സ് എടുക്കാം അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വൺ ടു ത്രീ ടു വൺ ദിസ് എ സിമെട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിങ്ങനെ കൂടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുറയാം ദ സ്ക്യൂനസ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സീറോ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും എനി സിമെട്രിക് ഡാറ്റ ഷുഡ് ബി സ്ക്യൂനസ് നിയർ സീറോ സിമെട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ക്യൂനസ് ഇല്ലാത്ത ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം സിമെട്രിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിൽ മീൻ സിക്കൽ ടു മീഡിയം സിക്കൽ ടു മോഡ് ആർ ഈക്വൽ മീനും മീഡിയം മോഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദിസ് എ സിമെട്രിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇനി അസിമെട്രിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ സ്ക്യൂഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രണ്ട് തരം ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൾസോ നോൺ ആസ് റൈറ്റ് സ്ക്യൂഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് പോസിബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വേർ ടൈൽ ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഹയർ വാല്യൂസ് ഓൺ ലോങ്ങർ ഫ്ലാറ്റർ ഇൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെ എന്ത് പറയാം ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് അതിൽ മീൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മീഡിയൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മോഡ് അതിൽ മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് മീൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആയിരിക്കും മീഡിയം കാട്ടിലും മീഡിയം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മോഡ് ആയിരിക്കും ടൈൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും ഇനി
it is, there is a less concentration of item near the center near the center less concentration and the negative excess kurtosis is called platy kurtix in meso kurtix is normal curve in shape then there is equal distribution of items around the central value mean is equal to median is equal to mode i is that is the curve the middle is the platy kurtix central is the meso kurtix the right is the left kurtix this is the third module 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 the